ஹாய் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்மளோட சூரிய குடும்பத்தில் மொத்தம் எத்தனை கிரகம் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ப்ளூட்டோ ஒரு கிரகம் கிடையாது அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமா ப்ளூட்டோ ஏன் கிரகங்கிற அந்தஸ்தை இழந்துச்சு அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த கேள்விகளுக்கான பதிலை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட போகிறோம் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் பிப்ரவரி பதினெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல தான் இந்த ப்ளூட்டோ அப்படிங்கிற கிரகத்தை கிளைட் அப்படிங்கிற விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர் வந்து கண்டுபிடிச்சார் இந்த ப்ளூட்டோ கிரகம் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற எட்டு கிரகம் மாதிரி கிடையாது இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான கிரகம் எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ளூட்டோட ஆர்பிட் பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு டிகிரி சரிவாகவும் நெப்டியூன் கிரகத்தோட ஆர்பிட்டை வந்து குறுக்கிடவும் செய்யுது இந்த ப்ளூட்டோ கிரகத்தை கண்டுபிடிச்சு சரியா எழுபத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அதாவது ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல மைக் பிரவுன் அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூட்டோவோட பெரிய ஒரு கிரகத்தை வந்து கண்டுபிடிக்கிறார் இந்த கிரகத்தை நம்மளோட சூரிய குடும்பத்தில் பத்தாவது கிரகமாக அவர் வந்து அறிவித்தார் இதுக்கப்புறம் தான் ப்ளூட்டோ வந்து கிரகங்கிற அந்தஸ்தை வந்து இழக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வந்து உருவாச்சு அதாவது இன்டர்நேஷனல் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனியன் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு இருக்குது இந்த அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்களோட ஒரு கூட்டமைப்பு தான் இந்த இன்டர்நேஷனல் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனியன் அப்படிங்கிற அமைப்பு இந்த அமைப்பு தான் விண்வெளியில் நடக்கக்கூடிய எல்லா ஆராய்ச்சிகளையும் வந்து மேற்பார்வையிடுறது அது போக புதுசாக ஒரு கிரகம் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அந்த கிரகத்துக்கு வந்து பேர் வைக்கிறது இல்லைனா விண்வெளி சம்மந்தப்பட்ட முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்நேஷனல் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனியன் அப்படிங்கிற அமைப்புக்கு தான் இருக்கு இந்த அமைப்பு தான் கடந்த ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் வருஷத்துல இந்த ப்ளூட்டோ வந்து ஒரு கிரகம் கிடையாது அப்படிங்கிறத அதிகாரபூர்வமாக வந்து அறிவிச்சது எந்த அடிப்படையில் ப்ளூட்டோவை ஒரு கிரகம் கிடையாது அப்படின்னு அறிவிச்சாங்க அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு பிளானட்டை பிளானட்டா இல்லையா அப்படிங்கிறத முடிவு செய்யறதுக்கு ஒரு மூணு கிரிட்டேரியா இந்த ஐஏயூவால வகுக்கப்பட்டுச்சு அதுல மொத கிரிட்டேரியா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரகமானது சூரியனை வந்து சுத்தி வரணும் ப்ளூட்டோவும் சூரியனை தான் சுத்தி வந்துட்டு இருக்கு ரெண்டாவது கிரிட்டேரியா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரகத்துக்கு போதுமான நிறை வந்து இருக்கணும் அதாவது அது ஒரு உருளையான வடிவத்தில் வந்து இருக்கணும் இந்த ப்ளூட்டோ கிரகமும் கிட்டத்தட்ட ஒரு உருளையான வடிவத்தில் தான் இருக்குது மூணாவது கிரிட்டேரியா பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிரகத்தோட சுற்றுவட்ட பாதையில் எந்த விதமான பொருட்களும் இருக்கக்கூடாது அதாவது ஒரு கிரகத்தோட சுற்றுவட்ட பாதையில் அந்த கிரகம் மட்டும்தான் ஒரு பெரிய ஆப்ஜெக்டாக இருக்கணும் அதே சைஸ்க்கு வேற எந்த ஆப்ஜெக்டும் வந்து அந்த சுற்றுவட்ட பாதையை வந்து ஷேர் பண்ணக்கூடாது ஒரு கிரகத்தை சுற்றி வரக்கூடிய நிலவுகள் வந்து அந்த பாதையில் இருக்கலாம் ஆனால் அந்த கிரகம் மாதிரியே இன்னொரு கிரகம் வந்து அந்த சுற்றுவட்ட பாதையில் இருக்கக்கூடாது அதுதான் இந்த மூணாவது கிரிட்டேரியா இந்த மூணாவது கிரிட்டேரியால தான் இந்த ப்ளூட்டோ அப்படிங்கிற பிளானட் வந்து ஃபெயில் ஆயிடுச்சு ப்ளூட்டோட சுற்றுவட்ட பாதையில பாத்தீங்கன்னா ப்ளூட்டோ மாதிரியே பெரிய சைஸ்ல உள்ள நிறைய கிரகங்கள் வந்து சுத்திட்டு இருக்கு இதனால தான் இந்த இன்டர்நேஷனல் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனியன் பாத்தீங்கன்னா ப்ளூட்டோட கிரகங்கிற அந்தஸ்தை பிடிங்கிட்டு அதுக்கு துணை கிரகம் அப்படிங்கிற அந்தஸ்தை வந்து கொடுத்துருக்காங்க இனிமேல் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட சூரிய குடும்பத்துல எட்டு கிரகம் தான் இருக்கு வேற ஏதாவது கிரகம் மாதிரி அமைப்புகள் உள்ள வேற பார்ட்டிகல்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து துணை கிரகம் அப்படின்னு தான் அழைக்கணும் நம்மளோட ஸ்கூல் சிலபஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ப்ளூட்டோவை ஒன்பதாவது கிரகமா நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம் இனிமேல் ப்ளூட்டோ அப்படிங்கறது வந்து ஒரு கிரகம் கிடையாது அது ஒரு துணை கிரகம் அதாவது டுவார்ஸ் பிளானட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க இனிமேல் இந்த ப்ளூட்டோவை ஒரு துணை கிரகம் அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து அழைக்கணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த ஐ சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க நன்றி